ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க என்னோட வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் நாங்க ஜூன் மந்த் போன ஸ்டாண்டினேவியன் ட்ரிப்பை பத்தின வீடியோ சீரீஸ் தான் தொடர்ந்து நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த வரிசையில இந்த வீடியோல நாங்க பத்தாவது நாள் போன இடமான சாண்டா கிளாஸ் பார்க் பத்தி தான் பார்க்க போறீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கூகுள் மேப் மாதிரியே ஆப்ரேட் ஆகும் எந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறத வந்து டைப் பண்ண உடனே நம்ம எந்த பஸ் ஸ்டாப் போகணும் எந்த பஸ்ஸில் ஏறணும் அந்த பஸ் வர்றதுக்கு இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு துல்லியமான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் நம்ம பஸ்ஸுக்காண்டி காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாண்டா கிளாஸ் வில்லேஜ் வந்தாச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணோமா எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் ரெஸ்டாரண்ட்டும் ஹோட்டலும் இருக்குது இந்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தா கிராமத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்ஸோட நல்லா வந்துட்டு டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்துட்டு நாங்கள் முதல்ல எங்கே போனோம் அப்படின்னா ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் அதாவது இந்த ஆர்டிக் சர்க்கிளில் இருக்கிற ஃபார்ம் அனிமல்ஸை விளக்குற இடத்துக்கு போனோம் ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் வளர்க்குற இடத்துக்கு போகிறதுக்கு நம்ம இப்படி என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் வாங்கணும் அடல்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் யூரோஸு அண்ட் தென் கிட்ஸுக்கு சிக்ஸ் யூரோஸு அது போக நம்ம அந்த அனிமல்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணுறதா இருந்தால் அதுக்கு தனியாக வந்து டிக்கெட் வாங்கணும் உள்ள நுழைஞ்சதும் ரைட் சைட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லேப்லாண்ட் அதாவது இந்த நார்த் அண்ட் மோஸ்ட் ரீஜியனில் இருக்கிற ட்ரைபல் மக்களுடைய கூடாரம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதோட மாதிரி இருந்தது சமையலுக்காகவும் குளிரில் இருந்து அவங்கள அவங்க பாதுகாத்துக்கிறதுக்காகவும் அவங்க யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க நம்ம இங்கே கூடாரம் போடும்போது இந்த அளவு உயரமாக போட மாட்டோம் ஆனால் இந்த ட்ரைபல் பீப்புளுடைய கூடாரம் பாருங்க எவ்வளோ உயரமா இருக்கு அப்படின்னு மேலே இருந்து சன்லைட் வர மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க பாருங்க சுற்றி பழக போட்டிருக்காங்க நடுவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய கங்கு அடுப்பு இருக்குது இதை அவங்கள வந்துட்டு குளிர் காயறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதே சமயத்தில் அந்த மீட்டெல்லாம் கிரில் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க மரப்பலகையில் நேரடியாக உட்கார முடியாது அதனால் அதுக்கு மேலே குளிர் தாங்குறதுக்காண்டி அந்த ரீண்டியருடைய தோல் இருக்கு பாருங்க தோல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செம வெயிட்டாக இருந்தது ஒரு பத்து கிலோ வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவங்களும் வந்து பசிக்குது சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டதுனால அந்த அனிமல்ஸுடைய ஃபர் எல்லாம் உதிர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த அனிமல்ஸ்க்கு தான் சம்மர் நான் வந்து விண்டர் மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக கூகுளில் வந்துட்டு வெதர் பார்த்தோம் நைன்டீன் டிகிரி அப்படின்னு போட்டிருக்குது ஆனால் நான் வந்து நைன் டிகிரி மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் தூரல் வேற விழுந்துட்டே இருந்துச்சு அது ரொம்ப கோல்டாக ஃபீல் பண்ணோம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற அனிமலுடைய பேர் வந்து அலப்பக்காஸ் இதுவும் ஆர்டிக் ரீஜியனில் இருக்கிற அனிமல்ஸ் தான் 
இந்த ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண தொகை எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டு ஈரோஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரத்தி எண்ணூறுரூவா கிட்ட வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உள்ளே வந்துட்டு வேறு எதுவும் இல்லை அதனால் நாங்கள் கிளம்பிட்டோம் ஃபைனலி நம்ம இப்போ ஹாய் சாண்டா கிளாஸ் ஆஃபீஸ் முன்னாடி இப்போ நம்ம நின்றுட்டுருக்கோம் பின்பக்கமாக இது இப்போ ஜூன் மாதம் அப்படிங்கிறதுனால வெதர் வந்து ப்ளசண்ட்டாகவே இருக்குது மரங்கள் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு பசுமையாக இருக்குது ஆனால் இந்த இடம் டிசம்பர் மாதம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியுமா எங்கே பார்த்தாலும் வெண்ணெய் வெண்ணெய் வெந்நீரை பனி போர்த்தி இருக்கும் இந்த கூரைகள் மேலே எல்லாம் ஸ்னோ இருக்கும் மரங்களுடைய கிளைகள் எல்லாம் இலைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து அதுலேயும் ஸ்னோ தான் இருக்கும் தரைகள் ஃபுல்லாகவே ஒரு எத்தனை அடிக்கு ஸ்னோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு அசம்ஷன் பண்ண தெரியல ஆனால் வெந்நிறம் மட்டும்தான் எல்லா இடமும் தெரியும் இப்போ நாங்கள் இந்த கிறிஸ்மஸ் வில்லேஜில் இருக்கிற ஒரு சாண்டா கிளாஸை பார்க்க வந்திருக்கோம் ஆக்சுவலாக இந்த சாண்டா கிளாஸ் பார்க்கில் வந்து ரெண்டு சாண்டா கிளாஸ் இருக்காங்க அதில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது கிறிஸ்மஸ் வில்லேஜில் இருக்கிற சாண்டா கிளாஸை சாண்டா கிளாஸ் பார்க்குறதுக்கு அடுத்து நாங்கள் உள்ளே போனோம் இதுதான் வெயிட்டிங் ஏரியா வெயிட்டிங் ஏரியாவில் யாருமே இல்லை நாங்கள் நாலு பேர் மட்டும்தான் ஸோ உடனடியாக பார்த்துட்டு நம்ம வெளியில் வந்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சோம் ஆனால் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கிட்ட வெயிட் பண்ணோம் ஸ்னோ இருக்கும் பொழுது இந்த இடம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள் கிறிஸ்மஸ் தாதாவை பார்க்குறதுக்கு நம்ம என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் எதுவும் எடுக்க தேவையில்லை ஃப்ரீ தான் போகும்போது ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது ஸோ கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு செம பசி வேறு எங்களுக்கு செம டயர்டாக இருந்தது ஒருத்தர் உள்ளே இருந்து வெளியில் வந்துட்டு கிறிஸ்மஸ் தாத்தா ரீண்டியரோட பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு நீ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதவை முடிட்டு உள்ளே போயிட்டாரு டே இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் ஆகிட்டையா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் முதல்ல நினைக்க தோணுச்சு இந்த கதவை திறந்து எங்களை கூப்பிட்டதும் நாங்கள் உள்ளே போயிட்டு கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவை பார்த்தோம் இதுதான் அவரோட எடுத்த புகைப்படங்கள் ஸோ சாண்டா கிளாஸ் பார்த்தாச்சு அவர்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் பேசணுமா இங்கிலீஷில் அவர் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணார் பேசிட்டு என்ன பேசினார் என்ன கேட்டார் பேர் கேட்டார் என்ன படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் கிட்ஸை வந்து சண்டை போடாதீங்க ஃபோன் பார்க்கக்கூடாது ஃபோனில் விளையாடக்கூடாது அப்படின்லாம் அட்வைஸ் பண்ணார் அவரை பார்க்கலாம் சரி இப்போ நம்ம அர்டிக் சர்க்கிள் பார்க்க போகலாம் இந்த பில்டிங்கில் தான் நம்ம இப்போ சாண்டா கிளாஸ் பார்த்தோம் அடுத்து நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா இந்த சாண்டா பார்க்கில் இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தா வந்து உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிடிச்ச ஒருத்தர் ஸோ அவருக்கு வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து லெட்டர்ஸ் எழுதுகிறாங்க அதை எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இவங்க ஒரு பெரிய போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கட்டிட்டாங்க இந்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தாக்கு வந்த கடிதங்களை பாருங்க நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இந்த ரோவே நேமி சிட்டி கரெக்டாக அந்த ஆர்டிக் சர்க்கிளில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு ஸோ அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி இங்கே ஒரு ஹால் இருக்குது அதுக்குள்ளே தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கோம் எந்த பில்டிங் போனாலும் இங்கே உள்ளே வந்து முதல்ல இந்த மாதிரி கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குது ஆனால் விலையுமே ரொம்ப அதிகம்தான் சீதா 
இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சாண்டா கிளாஸ் ஆஃபீஸ் ஸோ வீடியோவோட ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துலையும் இன்னொரு சாண்டா கிளாஸ் இருக்கிறாரு இந்த சாண்டா கிளாஸை பார்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னன்னு தெரியல அசைச்சு பார்த்து தெரிஞ்சிட போது ஏமாத்துவாங்கிஃப்டெல்லாம் <laughs> 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 இந்த இடத்துல இருக்கிற கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவை பாக்குறதுக்கு நாங்க ட்ரை பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போயிட்டு என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பாத்துட்டு நாங்க வெளியில வந்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போனோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து அந்த கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவோட நிறைய பிரபலங்கள் எடுத்த புகைப்படங்கள் வந்து இருந்தது இந்த கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவை பார்க்குறதுக்காண்டி உலகத்திலிருந்து பல மூலையிலிருந்து மக்கள் வந்து டிசம்பர் மாதம் படையெடுத்து வாராங்களா பத்து மணி நேரம் வரைக்கும் அவங்க காத்திருப்பாங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தது இங்க என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா உலகத்துல இருநூறு கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் லெட்டர்ஸ் வந்து இந்த சாண்டா கிளாஸ்க்கு வருதான் சாண்டா கிளாஸ் பார்க்ல இருந்து பஸ்ல ஏறி மறுபடியும் ரோவேனி மியூசிட்டிக்கு வந்துட்டு ரூமுக்கு போயிட்டு எங்களுடைய லக்கேஜ் எல்லாம் எடுத்துட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிளம்பிட்டோம் அடுத்து நாங்க இந்த ரோவேனேமி சிட்டியில இருந்துட்டு ஃபின்லாண்டுடைய கேபிட்டலான ஹெல்சிங்கிக்கு போனோம் இந்த ட்ரெயினில் தான் நாங்கள் வந்து ஃபுல் நைட்டு ட்ராவல் பண்ணோம் இந்த ட்ரெயினுடைய பேரே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிக் ட்ரெயின் அல்லது சாண்டா கிளாஸ் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்வளவு நீளமாக இருக்குது பாருங்கள் ஈவினிங் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டிக்கு இந்த ட்ரெயின் வந்து கிளம்பிச்சு அடுத்த நாள் மார்னிங் நாங்கள் ஹெல்சிங்கு ரீச் ஆகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் கிட்டத்தட்ட வந்து டுவெல் ஹவர்ஸ் நைட் ஜேர்னி ட்ரெயின் இது இது வந்து கோச் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே போட்டிருந்தாங்க எத்தனை கோச் இருக்குது அப்படின்னே தெரியல செம நீளமான ட்ரெயினாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப ஹைடெக்கான ட்ரெயின் இது இந்த மாதிரியான ட்ரெயினில் வந்து ட்ராவல் பண்ணது எனக்கு இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் நாங்கள் ரெண்டு கேபின் புக் பண்ணோம் எங்கள் நாலு பேருக்கு நாங்கள் கேன்சலேஷன் அஷூரன்ஸோட புக் பண்ணதுனால ரெண்டு கேபின்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நானூற்றி எண்பத்தி நான்கு ஹீரோஸ் ஆச்சு முதல்ல வந்துட்டு இதை வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக நாங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணோம் ஆனால் நமக்கு வந்து வேறு ஆப்ஷன் கிடையாது நம்ம ஹெல்சிங்கி போகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து டைரக்ட் ஃப்ளைட் எதுவுமே கிடையாது கனெக்டிங் ஃப்ளைட்டில் நம்ம போகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகுது அது இன்னும் ரொம்ப வந்து காஸ்ட்லியாகவும் இருந்தது ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக தோணுச்சு ஆனால் ட்ரெயினுக்கு உள்ள உள்ள ஃபெசிலிட்டிஸையும் மெயின்டெனன்ஸையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து டென் தௌசண்ட் தாராளமாக பே பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் தோணுச்சு 
இப்போ எங்களோட கேபினை வந்து காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வொரு கேபின்லையும் ரெண்டு பேர் வந்துட்டு தூங்குற மாதிரி பெட் வந்து செட் பண்ணியிருந்தாங்க பெட்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா அகலமாக நீளமாக இருந்தது பெரிய லக்கேஜாக இருந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் வைக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தது இந்த மாதிரி பெட்டுக்கு பக்கத்தில் பெரிய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க லக்கேஜ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் சரி இப்போ நான் வந்து நீங்கள் டாய்லெட் ரூம் வந்து இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஷவர் ரூமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் ஓகே இது வந்து இப்போ டாய்லெட் ரூமு இப்போ நம்ம ஷவர் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு இந்த ஸ்விட்ச் இருக்குது இதை பிடிச்சி எழுத்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த டோர் வந்து இப்போ க்ளோஸ் ஆகிடுது க்ளோஸ் ஆகி நிற்கிதா ஓ இங்கே லாக் எடுத்துக்கணுமா ஆ ஓகே 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 ஓ கரெக்டாக அப்படி லாக் பண்ணிட்டாக்கா நினைச்சேன் <laughs> 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 இப்போ கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஜப்பானில் உள்ள ஒரு ஹோட்டல் ரூம் மாதிரி தான் இந்த ட்ரெயின் வந்து இருந்துச்சு முன்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பது பேர் வரைக்கும் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டும் இருந்துச்சு எவ்வளோதான் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தாலும் இந்த ட்ரெயினில் பஸ்ஸில் எல்லாம் நான் வந்து தூங்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் நைட்டு ஒன் ஓ கிளாக்கு எடுத்த வீடியோ இது எவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்குது பாருங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களாம் ரொம்ப வந்து லக்கி தான் ஸோ நமக்கெல்லாம் இரவு அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்குது இருட்டு அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து இருக்குது இது மார்னிங் வந்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டிக்கு எடுத்த வீடியோ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே சூரியன் தக தகன்னு மின்னுறாரு தூங்காமலேயே பொழுது விடிந்து விட்டது கரெக்ட் டயத்துக்கு வந்து ஹெல்சிங்கி ரீச் ஆகிட்டோம் ஸோ ஹெல்சிங்கியில் நாங்கள் வந்து என்னென்ன இடங்களையெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் அடுத்து வந்து கட்டுரையாகவும் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் வீடியோவாகவும் போடுறேன் ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்